Yo no me pienso hacer más pruebas ni me pongo más vacunas, hija. Yo no me hago ningún té. Hombre, claro que sí, sobre todo cuando te reúnes en familia en estas fechas y con personas mayores. Siempre hay que extremar las precauciones y, y nada, que hay que hacerse la prueba. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 67 casos de gripe diagnosticados y hasta 142 de COVID. Estas son las cifras de contagios de los últimos días de diciembre en nuestra ciudad. Las reuniones familiares están sin duda contribuyendo además a aumentar la explosión de casos y de ingresos hospitalarios, lo que ha traído consigo además la enorme demanda de test en las farmacias ceutíes. Hoy es jueves 4 de enero y esto es Noticia Ceuta. Comenzamos, bienvenidos. Con el invierno llega la época de los resfriados y también el aumento del contagio de enfermedades como la gripe o el COVID. Si hablamos de datos, en las últimas dos semanas de diciembre han sido un total de 67 los casos de gripe diagnosticados en los diferentes centros de salud y hasta 142 de COVID. También han aumentado los ingresos hospitalarios. Todo esto ha hecho sin duda que las ventas de test de gripe y COVID también crezca, convirtiéndose esto en uno de los productos más demandados estas Navidades en las farmacias. Esto que tengo en la mano es un test combinado de gripe y COVID. Está siendo una de las pruebas más solicitadas en las farmacias y tanta está siendo la demanda que hay muchos establecimientos donde ya empiezan a agotarse. Sí, hay una demanda tremenda. Pues sí, la compra de test vuelve a estar en auge y aunque hay quien a estas alturas se muestra bastante reticente... Yo no me pienso hacer más pruebas ni me pongo más vacunas, hija. Yo no me hago ningún té. También siguen siendo muchos los partidarios de continuar haciéndose pruebas. Sí, sobre todo cuando te reúnes en familia en estas fechas y con personas mayores. Siempre hay que extremar las precauciones y, y nada, que hay que hacerse las pruebas si hay alguna... O sea, si alguien tiene algún contagio o algo sufre de COVID, pues tendrá que hacerse la prueba, ¿no? Por su salud y por su bienestar y por no contagiar a los demás. Sí, sí, porque se confunde la gripe con, con el COVID. Ah, gripe, gripe, gripe y al final es COVID. Al final va contagiando a toda la familia, a todo el que te relaciones con él. Esto es, por supuesto, lo recomendado. Pero, ¿con qué síntomas debemos hacernos el test? Los síntomas, los típicos del resfriado. Pues es probable que tengamos COVID si tenemos fiebre o escalofríos. Tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores de cabeza musculares y corporales, pérdida de olfato o gusto, dolor de garganta, congestión, náuseas o vómitos y diarrea. Son muy parecidos a los de la gripe A, que se diferencia del coronavirus en que la fiebre suele ser superior a los 38 grados y conlleva, además de todos los síntomas anteriores, falta de apetito, malestar general y dolor abdominal. Eso sí, lo mejor para diferenciarlos es realizarse el test, algo que ha hecho con el crecimiento de los contagios que algunos tipos de pruebas actualmente no estén disponibles. Y además de la detección, es muy importante la prevención. Así que ya saben, mascarilla y mucha higiene para evitar unos contagios que en estas fechas crecen día a día. El PSOE pide la limpieza y señalización de la red de senderos de los montes. Los socialistas plantearán la medida a los responsables de medio ambiente y políticas deportivas en la próxima sesión plenaria ordinaria de la Asamblea. Desde el Partido Socialista instan al Gobierno de Vivas a tomarse en serio el cuidado de nuestros montes, así como recoger en la web de turismo de Ceuta estas rutas para difundir los atractivos naturales de nuestra ciudad. Pero lamentablemente... Nadie se ocupa de limpiar y cuidar los senderos, ni mucho menos señalizarlo debidamente. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista, pedimos al Gobierno de Ceuta, y en concreto al área de Medio Ambiente y Políticas Deportivas, a que unen esfuerzos para poner en valor la red de senderos de nuestros montes, señalizarlo y recoger en la web de turismo de Ceuta estas rutas para difundir los atractivos naturales de nuestra ciudad, tanto para turistas como para los propios ceutíes. 
otros asuntos. Debido a los datos negativos ofrecidos en el último informe del programa para la evaluación internacional de los estudiantes, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía presentará en la próxima sesión plenaria una propuesta para tratar de unar esfuerzos y de buscar soluciones a las necesidades en el ámbito educativo Ceuti. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía se muestra preocupado por los datos ofrecidos por el último informe PISA que exponen a su juicio la preocupante situación y carencias de los estudiantes de la ciudad. A pesar de que la educación es competencia estatal en Ceuta, desde esta formación política asumen preciso aunar esfuerzos para que en coordinación con la comunidad educativa se expongan los problemas reales a través de estudios o informes que permitan trasladar las necesidades del sistema educativo Ceutí al ministerio competente para mejorar la calidad de la enseñanza. El fracaso escolar y la falta de posibilidades que asumen los estudiantes al acabar secundaria suponen, según MDIC, una evidente problemática que requiere de una acción urgente de carácter concertado en la ciudad. El objetivo es, por tanto, solventar las posibles brechas educativas e impulsar un entorno competitivo que englobe herramientas que mejoren los resultados académicos de los estudiantes ceutíes. El primer concurso de rally de compras de la Cámara de Comercio de Ceuta ha dejado ya tres ganadores que se llevarán un cheque de 2.000 euros para gastar el próximo mes de febrero en establecimiento de nuestra ciudad. Los afortunados han sido Juan Carlos Caballero, José Antonio Cabello y María del Pilar Álvarez. El primer concurso de rally de compras ha revelado hoy los tres ganadores del sorteo. Pilar Álvarez de la Luna de Mesa, de La Vega, el número 55. José Antonio Cabello, número 250. Y el último, Juan Carlos Núñez, 743. Estos son los tres agraciados. A los ganadores se les comunicará por teléfono que disfrutarán de 2.000 euros para gastar durante el próximo mes de febrero. Y un día en febrero, porque es para consumir en febrero, en un máximo de tres horas tendrán que gastar los 2.000 euros, siendo máximo por cada comercio de unos 200 euros, para que sean más comercios los que puedan pues, ganar también en febrero este premio, aparte de los tres ganadores. Y eso será la... ...la dinámica de hacerlo en, en febrero, ¿vale?... ...pues como cuando el comercio y la hostelería... ...están en ese puntito más bajo... ...pues inyectamos un poquito más en febrero". La iniciativa de la Cámara de Comercio... ...tiene por objeto promover las ventas... ...del pequeño comercio de Ceuta... ...tal y como explican desde la Cámara. Pues mira, la verdad que hemos tenido un flujo bastante... ...un constante de gente... ...date cuenta que han sido casi unas 3.000 papeletas... ...las que, bueno, como habéis podido ver... ...las que hemos sacado... ...entonces entre la, la campaña de Envuelve tu Regalo... El, ...el rally de compras que han sido ahora los ganadores... ...y el árbol de los deseos... ...que también eran para gente de comprar... A, ...en comercio local, en tickets de unos 10 euros... ...o mayor importe... ...pues la verdad que hemos tenido bastantes colas aquí... ...estamos muy contentos de la participación... ...y de que bueno, que haya resultado... ...bastante buena la participación". Este 4 de enero se celebra el Día Internacional del Braille, el sistema de lectoescritura táctil con el que las personas con discapacidad visual comunican y reciben información. Por ello, desde la ONCE se impulsa la concienciación social para que este sistema se implante cada día más en áreas de la sociedad para fomentar su integración. El braille como sistema de lectoescritura es vital para las personas con discapacidad visual. En ciertos ámbitos de la vida cotidiana este sistema de comunicación se ha ido incorporando, pero aún quedan esferas esenciales en las que su establecimiento es lento y poco normalizado. Los medicamentos ya viene reflejado en braille qué tipo de medicamento es y poco a poco pues estamos consiguiendo que aparezca en bases de alimentación y en otros eh, productos que gracias a eso nos permite no depender de nadie. Concienciar a la sociedad sobre la inclusión del braille es el objetivo principal de la conmemoración en este Día Internacional. La máquina Perkins, que es la típica máquina de toda la vida, que lo que hace es eh, como una máquina de escribir antigua, que escribe al momento pero en papel. Eh, ahora, tiene muy pocas teclas porque el braille solo son seis puntos, 
y a partir de esos seis puntos hay 64 combinaciones que se pueden hacer todas las letras y los números de todo tipo de alfabeto. En cuanto a los sistemas de lectoescritura, han ido evolucionando, adaptándose a las nuevas tecnologías. Esto es como una línea braille que lo que hace es eh, que el cursor que se está moviendo en el ordenador se va modificando aquí en los puntos en braille. Digamos que me va escribiendo a mí para que yo, aparte de poder oírlo con el lector de pantalla, lo pueda leer con la mano. Cada día las personas con discapacidad visual se enfrentan a múltiples retos. Lo importante para nosotros es que para las personas ciegas cada vez haya más elementos adaptados en braille, porque, como le decía, eh, a veces no podemos acceder a la información porque eso no está adaptado. Desde la ONCE se realizan cursos para afiliados, además de campañas continuas de sensibilización para tratar de solventar obstáculos no solo comunicativos, sino de barreras estructurales en el ámbito urbano. Desde aquí me ofrezco y ofrezco a nuestra organización, a todos los establecimientos de restauración de la ciudad, a que si están interesados en adaptar su carta en braille, nosotros lo haríamos de forma gratuita y se la entregaríamos. Vamos ya con el bloque deportivo. La agrupación deportiva Ceuta empezó el nuevo año como acabó el anterior, sin ganar. Y ya van cinco jornadas consecutivas. Los de José Juan Romero lograron ayer un sufrido empate sin goles en el campo de la Antequera, donde la falta de puntería de los locales y la destacada actuación de Pedro López evitaron que el marcador se moviera. Los ceutíes, de nuevo, tampoco aprovecharon sus ocasiones y se sitúa a siete puntos de los puestos de playoff de ascenso. La agrupación deportiva Ceuta comenzó el nuevo año con un sufrido empate sin goles en el campo del Antequera Club de Fútbol en un partido dominado por los locales que sin embargo no aprovecharon sus ocasiones ante un Pedro López de nuevo muy seguro. Los ceutíes también tuvieron en la segunda parte alguna opción pero volvieron a evidenciar su falta de pegada y suman ya cinco jornadas consecutivas sin ganar. El Ceuta desdibujado sufrió ante un rival que se mostró muy intenso en el arranque del choque donde ya disfrutó de sus primeras ocasiones con el ex del Ceuta, Luis Mirredondo, como protagonista. El conjunto malagueño siguió apretando y Loren Burón mandó fuera un centro de Fermín que se paseó por el área caballa. Luego David Rodríguez cabeceaba fuera un córner. El Ceuta tuvo su única ocasión clara en la primera parte en un centro de Aysar que Ñito González no pudo empujar por poco al fondo de la portería. Pero el equipo antequerano volvía a la carga y acarició el gol por dos veces antes del descanso. Primero Chema Núñez desde la frontal obligaba a Pedro López a meter una mano salvadora junto al palo. Y Loren Burón remataba al larguero tras una falta cobrada por Chema Núñez. El Ceuta lograba irse a los vestuarios con el empate a cero inicial. Romero dio entrada a Pablo para jugar con una referencia ofensiva más clara en el segundo tiempo, pero las primeras ocasiones siguieron siendo del antequera. Ale Marín. Ale García. Y de nuevo Ale Marín remataron a las manos de un Pedro López siempre muy atento. Pablo García tuvo una ocasión clamorosa a centro de Redru, pero la acción estaba invalidada por fuera de juego del delantero sevillano. Solano cruzó en exceso su disparo en otra buena oportunidad local. El Ceuta mejoró en el tramo final del partido y también tuvo opciones de marcar. Fomellén sacaba un balón centrado por Alain impidiendo el remate de Pablo. Luego Ñito González cabeceaba fuera solo ante Eric Puerto, un centro de Aysar. El portero antequerano se adelantaba a Pablo García tras un centro de Cedric Teguía. Era la última oportunidad del Ceuta que acabó con un tremendo susto. Un gol anulado al antequera en el tiempo añadido por el árbitro valenciano de origen rumano Muresan Muresan, 
que entendió que Fumeyen remató en fuera de juego tras una falta lanzada por Chema Núñez y la prolongación de cabeza de Nopka. Una acción muy protestada por los locales y que cerraba un partido muy intenso y otra vez sin victoria para el equipo de José Juan Romero. El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, fue muy crítico con el partido realizado por su equipo allí en el campo de la Antequera. Saldado con empate y sin goles. Para Romero el punto fue inmerecido y el único mérito de su equipo fue mantener la portería cero. Un partido donde el único mérito quizás que hayamos podido tener ha sido el de, el de mantener la portería cero, ¿no? porque todos los demás han sido, han sido merecedores ellos de, de, todo, de todo lo demás que podía haber sucedido en el encuentro. ¿no? No, el resumen es que nos llevamos un punto que no es merecido y que probablemente sea el peor partido del Ceuta probablemente desde que lo pueda dirigir eh, y bueno eh, hemos sacado un punto ¿no? yo creo que estamos aquí para hablar a lo mejor a muchos los minutos de San Fernando en el primer partido de liga a partir de ahí hemos sido un equipo que hemos hecho las cosas muy bien la gran mayoría de partidos pero bueno también la hemos hecho muy bien y nos hemos llevado cero puntos. Pues nos llevamos una, habiendo hecho sobre todo un primer tiempo desastroso. Hoy lo que a nosotros nos está sucediendo en, en casi todos los partidos contra los rivales, pues hoy se ha dado, se ha dado ese tema un poco a, a nuestro favor. Así es el fútbol, desgraciada o, o afortunadamente. Yo me he ido con partidos que hemos perdido mucho más satisfechos que con el punto de hoy. Los puristas dirán que un punto es un punto, pero a mí no me vale sumar de cualquier manera. Más asuntos. El Ceuta ha confirmado este jueves que causa baja en su plantilla el defensa central Eliseo Falcón, que ha solicitado marcharse al no haber contado apenas con minutos. Su destino será el Mérida. Mañana, viernes día 5 de enero, se realizará una jornada de puertas abiertas en el entrenamiento del primer equipo en el Estadio Alfonso Murube. A partir de las 10 se podrá acceder a las instalaciones utilizando únicamente la puerta de tribuna. Todo aquel aficionado que acuda al entrenamiento deberá permanecer sentado en las gradas de tribuna, no pudiendo acceder al terreno de juego en ningún momento. Al finalizar el entrenamiento, todos los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los jugadores y técnicos, así como conseguir las firmas de los jugadores. Bien, conocemos ahora las previsiones del tiempo para las próximas horas. Vamos a ello. Hoy jueves hemos amanecido con precipitaciones débiles y cielo nublado, con una sensación térmica agradable porque las temperaturas oscilan entre los 21 grados de máxima y los 15 de mínima. Viento moderado de poniente. Mañana viernes no guarden los paraguas, cielos nublados con temperaturas que registrarán un ligero descenso, con máximas de 18 grados y mínimas de 12. Viento moderado también de componente oeste. Anoche pudimos conocer el cartel que conmemora el centenario de la Fundación de la Pollinica. Su autor, Miguel Ángel Morales, desveló entre los asistentes que la obra a una tradición y modernidad. Con cada trazo ha querido plasmar los 100 años de legado de la hermandad Bean. Tras la misa en honor al dulce nombre de Jesús en la iglesia de Manzanera, ayer por la noche se dio a conocer el cartel del centenario de la Pollinica. ...realizado por el hermano Miguel Ángel Morales... ...a base de óleo y carboncillo. Es que no podríamos haber contado con un autor más especial para esta hermandad... ...tanto por su papel en ella durante más de 20 años... ...como por su faceta artística. 
Miguel Ángel es hermano de esta hermandad desde el año 2003, momento desde el cual ha sido partícipe de todo aquello en lo que la hermandad lo ha requerido. Desde montajes, limpieza de enseres, actos, belenes, hasta, por supuesto, hacer estación de penitencia cada domingo de Ramos con su hermandad. Andadura que empezó como costalero, continuó como nazareno sin ni siquiera impedírselo una silla de ruedas y desde hace más de una década como pertiguero del paso de misterio. Una obra cargada de simbolismo que aún ha pasado y presente de esta cofradía. Orgullo eh, indescriptible eh, el haber participado y ser parte de la historia de esta hermandad en sus 100 años. El autor ensalza la iconografía hebrea en los titulares que conecta con las escrituras y los evangelios que narran la triunfal entrada en Jerusalén. Es en definitiva un cartel que invita a recorrer la historia de esta hermandad, ya toda la tradición en nuestra ciudad. Pues bien, es todo por el momento. Muchísimas gracias por estar ahí y por seguirnos. Volvemos a las ocho y media para actualizarles la información del día. Disfruten de la tarde. Hasta luego.